এই ভিডিওটিতে আমরা সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড সম্পর্কে ডিটেলসে জানব সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড কীভাবে কাজ করে সেটা জানার পাশাপাশি আমরা কিছু কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার দেখে নিব যাতে করে আমরা এক্সামে সেগুলোর অ্যান্সার করতে পারি তো এখানে আমি একটা সিনারিও রেখেছি যেটা আমাদের একটা ইনক্রিপশন মেথড আমাদের কমিউনিকেশনে কেন দরকার সেটা বুঝতে সাহায্য করবে বেসিক্যালি একটা কমিউনিকেশনে একজন সেন্ডার থাকতে পারে এবং একজন রিসিভার থাকতে পারে তো সেন্ডার কি করে রিসিভারকে মেসেজ সেন্ড করে সেটা কীভাবে করে সেটা একটা কোনো ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের মাধ্যমে করে এই ট্রান্সমিশন মিডিয়ামটা ওয়ার্ড হতে পারে অথবা ওয়ারলেস হতে পারে তো সেন্ডার যখন রিসিভারকে তার মেসেজটা পাঠায় মাঝখান থেকে অর্থাৎ এই ট্রান্সমিশন মিডিয়ামে যদি কোনো অ্যাটাকার বা হ্যাকার অ্যাটাক করে তাহলে এই সেন্ডার রিসিভারকে কি মেসেজ পাঠাচ্ছে সে সেটা দেখতে পারবে এবং এছাড়াও সে কি করতে পারবে মেসেজটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে রিসিভারের কাছে দিতে পারবে তো এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আমরা একটা ইনক্রিপশন মেথডের আবিষ্কার করেছি সেটার নাম হচ্ছে হলো কি সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড যেখানে সেন্ডার রিসিভারকে যে মেসেজটা পাঠাবে সেটাকে একটু আমরা অল্টার করে অর্থাৎ সেটা চেঞ্জ করে সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করে তারপরে রিসিভারকে পাঠাবো রিসিভারের কাছে যখন সেই চেঞ্জড কৃত আপনার টেক্সটা যাবে যেটাকে আমরা সাইফার টেক্সট বলতেছি অটোমেটিক্যালি সেটা কি হয়ে যাবে আগের টেক্সটে কনভার্ট হয়ে যাবে আর এর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে যে কমিউনিকেশনটা আছে সেটাকে সিকিউর করতে পারি তো এখানে আমরা একটু জেনে নিই সিক্রেট কীটা কি এবং প্লেন টেক্সট এবং সাইফার টেক্সট অ্যাকচুয়ালি কি কারণ এই ওয়ার্ডগুলো আমরা সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথডও অনেকবার ইউজ করব সিক্রেট কীটা কি অ্যাকচুয়ালি সিক্রেট কীটা হচ্ছে হলো বেসিক্যালি একটা ভ্যালু স্ট্রিং অথবা টেক্সট ফাইল হতে পারে যেটা আমাদের ইনক্রিপশন এবং ডিপক্রিপশন মেথডে ইউজ করা হয় এখানে ইনক্রিপশন মানে কি এখানে ইনক্রিপশন মানে হচ্ছে হলো আপনি সেন্ডার যে মেসেজটা পাঠাবে সেটাকে অল্টার করা অর্থাৎ সেটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া এবং ডিপক্রিপশন মেথডটা কি ডিক্রিপশন মেথডটা হচ্ছে হলো যে যখন এই চেঞ্জকৃত মেসেজটা রিসিভারের কাছে পৌঁছাবে তখন সেটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া আগের অবস্থায় বলতে সেন্ডার যে মেসেজটা তৈরি করেছিল সেই অবস্থায় ফিরে নেওয়া যাতে করে রিসিভার বুঝতে পারে যে সেন্ডার অ্যাকচুয়ালি কি মেসেজ দিয়েছে তো এখানে দেখেন যে এটা কীভাবে করে কী এসে আসে এখানে প্লেন টেক্সটা কি আর সাইফার টেক্সটা কি প্লেন টেক্সটা হচ্ছে হলো সেন্ডার যে মেসেজটা রিসিভারকে পাঠাবে আর সাইফার টেক্সটা হচ্ছে হলো কি যে সেন্ডার যে প্লেন টেক্সটা তৈরি করেছে সেটা সেন্ড করার আগে একটু চেঞ্জ করে পাঠাবে যাতে করে মাঝখান থেকে কোনো অ্যাটাকার অ্যাটাক করলে এই ডাটাটা পায় নট এই ডাটা ওকে তার মানে কি যদি মাঝখান থেকে কেউ অ্যাটাক করে সে সাইফার টেক্সটা পাবে কিন্তু প্লেন টেক্সটা পাবে না এই সাইফার টেক্সটা যখন রিসিভারের কাছে যাবে এই সাইফার টেক্সটাকে আমরা আবার এই কিয়ের সাহায্যে আবার কি করব ডিক্রিপ্ট করে প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করে নেব তাহলে রিসিভার বুঝতে পারবে যে তাকে সেন্ডার কি মেসেজ পাঠিয়েছে তো এখানে কিটা কীভাবে কাজ করতেছে ইনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশন মেথডে এর একটা আমি সিজার সাইফার নামে একটা কি আছে ইনক্রিপশন মেথড আছে সেটা থেকে নিয়েছি জাস্ট বোঝানোর জন্য এই প্লেন টেক্সটা দেখতেছেন এখানে আমি একটা মেসেজ দিতেছি সেটার নাম কি অ্যাটাক তো আমি এটাকে ডিরেক্ট এভাবে এই মেসেজটা পাঠাবো না আমি একটু কি এর সাহায্যে চেঞ্জ করে নেব তো আমি বলতেছি আমি যদি এ লিখি সেটাকে ডিতে কনভার্ট করো টি লিখলে ডাব্লিউতে কনভার্ট করো তো এই কনভার্সনটা হচ্ছে কি দেখেন এই কী এর সাহায্যে অর্থাৎ এ লিখলে এর পরের থেকে তিনটা ওয়ার্ড বাদ দিয়ে তারপরে ডি করো মানে অ্যাকচুয়ালি এর পরের তিনটা ওয়ার্ড বি সি ডি ঠিক আছে তিন ঘর আমি আগে গেলাম তাহলে আমি কী পাচ্ছি এর পরিবর্তে ডি পাচ্ছি সিমিলারভাবে টি এর পরিবর্তে আমি কীভাবে ডাব্লিউ পাই টি এর পরে তিনটা ওয়ার্ড আপনি আগে যান তাহলে আপনি কি মানে তিনটা সিম্বল আগে যান তাহলে আপনি কিন্তু ডাব্লিউ পাবেন এর পরে আমরা কী পাচ্ছি ডি পাচ্ছি সি এর পরে আমরা অ্যাপ পাচ্ছি এবং কে এর পরে আমরা অ্যান পাচ্ছি সুতরাং আমরা কি করলাম প্লেন টেক্সটাকে সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করে ফেললাম এর ফলে আমরা এখন কি করব এই ইনক্রিপশন মেসেজটাকে এখন আমরা কি বলবো সাইফার টেক্সট বলবো এটাই আমরা বেসিক্যালি কাকে পাঠাবো রিসিভারকে পাঠাবো এবং রিসিভার এটাকে ডিক্রিপশন কীভাবে করবে সে কি করবে আমরা যেভাবে ইনক্রিপ্ট করেছিলাম তার রিভার্স ওয়েতে ডিক্রিপ্ট করবে অর্থাৎ ডি থাকলে আগের তিন ঘরে চলে যাও এ থাকলে যেমন আমরা পরের তিন ঘরে যে ডি করেছি ডি থাকলে আমরা আগের তিন ঘরে যাব অর্থাৎ ডি এর আগে কি সি বি ওকে এ তাহলে ডি থাকলে এ সে এভাবে এটাকে কনভার্ট করে নেবে তো এখন আমরা বেসিক্যালি দেখব যে কি সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথডটা অ্যাকচুয়ালি কী বা সিমেট্রিক নামটাই কেন এটাকে দেওয়া হয়েছে সিমেট্রিক ইনক্রিপশন ইজ এ টাইপ অফ ইনক্রিপশন হোয়ার দ্য সেম কি ইজ ইউজ ফর বোথ ইনক্রিপশন অ্যান্ড ডিক্রিপশন অফ ডেটা দ্যাটস মিন দ্যাট দ্য সেম কি ইজ ইউজ
is received by the intended recipient অর্থাৎ এটা বলতেছে যে সিমেট্রিক কি এনক্রিপশন মেথডে আমরা সেম টাইপের সিক্রেট কি ইউজ করব অর্থাৎ সেন্ডার এবং রিসিভার সেন্ডার কি করবে এনক্রিপশন করবে সেটা কোন একটা কি এর মাধ্যমে করবে সেই কিটা যেটা যেই কিটা সে ইউজ করবে সেই কিটা কার কাছে থাকবে রিসিভার কাছেও থাকবে যাতে করে রিসিভার কি করতে পারে ইনক্রিপ্টেড মেসেজটাকে ডিক্রিপ্ট করতে পারে যেহেতু আমরা এখানে রিসি মানে সেম কি ইউজ করতেছি এবং একটা সিক্রেট কি শেয়ার করতেছি তার কারণে এটার নাম হচ্ছিল কি সিমেট্রিক ইনক্রিপশন সিমেট্রিক মানে হচ্ছিল সেম টাইপের কি ঠিক আছে ওকে তো এখানে আমরা এখন আমরা চলে যাই ডিরেক্ট সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথডটা কিভাবে কাজ করতেছে তো সবার আগে কী থাকে প্লেন টেক্সট থাকে এই প্লেন টেক্সটটা কার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে ये प्लें टेक्सटा बेसिकाली सेंडार क्रिएट कर मैसेजा से रिसिवर की दीते चाय सेंडार की करलो प्लें टेक्सटा के एक इनक्रिपन मेथडर मध्यमे कियर सहाज्ये कि करलो ये एक इनक्रिप्टेड मैसेजे कन्भार्ट करल बी प्लें टेक्सटा के कि करलो सेंडार सिक्रेट की एवं एक इनक्रिपन एलगोरिदम मध्यमे ये इनक्रिप्टेड मैसेजे कन्भार्ट कर लो इनक्रिप्टेड मैसेजटा के बी सफार टेक्सट बी এই দেখেন প্লেন টেক্সটটাকে আমরা কিসে কনভার্ট করেছি সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করেছি সেটা যখন এই সাইফার টেক্সটা যখন রিসিভার এন্ডে পৌঁছালো তখন রিসিভার কি করবে এটাকে ডিক্রিপ্ট করবে ডিক্রিপ্ট করার সময় সে কোন কিটা ইউজ করবে যেই কিটা সেন্ডার ইউজ করেছিল এবং যেটা তাদের মধ্যে অলরেডি শেয়ার্ড অবস্থায় আছে এবং সেটা কি করলো সেই কিটার সাহায্যে সেম কিয়ের সাহায্যে সেটা কি করলো ডিক্রিপ্ট করলো ডিক্রিপ্ট করার মাধ্যমে সে কি করলো সাইফার টেক্সটটাকে প্লেন টেক্সটে कन्भार्ट कर फिलल तो क्यों एलगोरिदम एखे इनक्रिपन एलगोरिदम यूज कर बेसिकाली एखे एस एलगोरिदम ब्लो फिस अथवा ट्रिपल डेस आर सी फोर धरण इनक्रिपन एलगोरिदम सीमेट्रिक इनक्रिपन मेथडे यूज कर जस्ट कि हल देखें तो ये जस्ट हमें क्यों कर प्लें टेक्सटा के सफार टेक्सटे एक किए सहाजे कन्भार्ट कर रिसिवर इंडे पाठाई दिल बाट ये सिक्रेट कीटा ये रिसिवर के क्यों दीब तो किस केस अपनी चिंता करते सेंडार कि करलो सेंडार जस्ट लक कर लो मैं इनक्रिप्ट करलो तर मैसेजा के इनक्रिप्ट करारे से तर सिक्रेट की मैसेजर सी दिए दिल मन करें जस्ट तेल सेंडार कि करलो तरह सिक्रेट की मैसेजर सहाजे दिए दिल आप पिक्चार दिखे और भलोम बुझते पर अर्थात सेंडार कि करलो तर प्लें टेक्सटा के जो सैपार टेक्सटे कन्भार्ट करलो तक साथे साथ करलो शेयर कीटा के दिए दिल তাহলে যখন রিসিভার এই সাইফার টেক্সটা পাবে তখন সে কি করবে তার সাথে কিটাও পেয়ে যাবে কিটা পেলে কি করবে সে এই কিয়ের সাহায্যে ডিক্রিপ্ট করে নিবে ডিক্রিপ্ট করলে সে সাইফার টেক্সটাকে কি সে কনভার্ট করতে পারবে প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করতে পারবে বাট ওয়েট এখানে একটা সমস্যা আছে আপনি যদি এই সাইফার টেক্সটের সাথে আপনার সিক্রেট কিটা শেয়ার করে দেন মাঝখান থেকে যদি কেউ অ্যাটাক করে তাহলে কি সে সাইফার টেক্সটা পাবে সাইফার টেক্সটা সে কিন্তু বুঝতে পারবে না কারণ সেটা তার জন্য আনরিডেবল কিন্তু আপনি যেহেতু সাইফার টেক্সটের সাথে সিক্রেট কিটও দিয়ে দিয়েছেন সে কিন্তু ইজিলি সেই কিটা ইউজ করে সাইফার টেক্সটাকে প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করতে পারবে তাহলে এটা কিন্তু একটা আনইউজাল ওয়ে আপনার সিক্রেট কিটা শেয়ার করার ঠিক আছে আরেকটা সিনারি হচ্ছিল যে আপনি জাস্ট কি করলেন আপনি নিজে গিয়ে আপনার রিসিভারকে সিক্রেট কিটা বলে দিলেন এটা একটা আনকনভিনিয়েন্ট ওয়ে কারণ আপনি যদি রিসিভারের কাছে চলেই যান এবং তাকে যদি সিক্রেট কিটা বলতেই যান তাহলে আপনি মেসেজটাই বলে দিতেন সিক্রেট কি এর দরকার কি বা এই সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথডের তো কোনো দরকার নেই তো এই যাতে সিক্রেট কিটা আমরা সেন্ডার থেকে রিসিভার অর্থাৎ সেন্ডার যখন রিসিভারকে সিক্রেট কিটা শেয়ার করবে সেটা যাতে সিকিউর হয় তার কারণে আমরা কিছু সিক্রেট কি শেয়ারের ওয়ে ইউজ করি ঠিক আছে এই যে ওয়েস টু সিকিউরলি শেয়ার দ্য সিক্রেট কে ये मेथडगुल्लो फलो कर सिक्योरलि कि करते सेंडर थी रिसिवर मध्य शेयर कीटा शेयर करते नाम हलो प्रि शेयर की मेथड की एक्सचेज प्रोटोकल की डिस्ट्रिव्यूशन सेंटर पब्लिक की इनक्रिप्शन एन आपनी बोलते पर क्यों ये अलगोरिदमगुलो और सिक्रेट की शेयर अलगोरिदमगुलो एक्सप्लेन कर कारण हल प्रत्येक टपिक सम्पर्क एक इंडिविजुअल भिडियो बनाना सम्भव जार फले भिडियोटर लेंथ अनेक बड़ो हो जाए जो को टपिक सम्पर्क जाना আগ্রহ থাকে তাহলে আপনি কমেন্ট করতে পারেন তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি আমাদের সিক্রেট কিটা শেয়ার করতে পারি তো এখন আমরা তো বুঝে গেলাম যে সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড কীভাবে কাজ করে তো এখন একটা কোয়েশ্চেন আসে মানে এক্সামে তো এইগুলি থেকে কোয়েশ্চেন আসবে যে এক্সপ্লেন দ্য সিমেট্রিক কি ইনক্রিপশন মেথড এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন আসে যে যদি যদি আপনার এন নাম্বার অফ 
ইউজার থাকে এবং তারা যদি সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড ইউজ করে সেই ক্ষেত্রে কয়টা কিয়ের প্রয়োজন অর্থাৎ এটা দেখেন এখানে সেন্ডার একজন এবং রিসিভার একজন তাহলে মোট মনে করেন মোট ক্লায়েন্ট কয়জন মনে করেন জাস্ট মোট ক্লায়েন্ট মনে করেন দুজন আছে একজন এই যে দুজন তাহলে তাদের মধ্যে শেয়ার কিয়ের সংখ্যা কয়টা তাদের মধ্যে শেয়ার কিয়ের সংখ্যা কিন্তু একটা কারণ দুজনে একই সেম কি ইউজ করতেছে কিন্তু যদি নাম্বার অফ ক্লায়েন্টের সংখ্যা যদি আমি বের মানে বাড়িয়ে দেই বাড়িয়ে যদি আমি অ্যান নাম্বার করি অর্থাৎ আমরা মনে করি আমাদের ইন সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথডে নাম্বার অফ অ্যান ক্লায়েন্ট আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলি কি দরকার এর কারণ হচ্ছে হলো আমরা চাইলেও কি এই সেন্ডার এবং রিসিভারের জন্য যে শেয়ার কিটে ইউজ করেছি সেটা অন্য আরেকটা রিসিভার বা সেন্ডারের জন্য ইউজ করতে পারি না তাহলে কি হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু আপনার কনসিস্টেন্সি বা কনফিডেন্সিয়ালিটি লস হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যখনই নতুন সেন্ডার নতুন রিসিভারের সাথে কমিউনিকেট করবে তখনই আমাদের একটা নতুন কি জেনারেট করা লাগবে তো এই কিয়ের সংখ্যা কয়টা হবে সেটা আমরা এই ফর্মুলার মাধ্যমে বের করতে পারি এই ফর্মুলাটার নাম হলো এন সি টু যেটাকে আমরা কি বলি অ্যান পারমোটেশন টু অথবা আমরা এই এন সি টু এর পরিবর্তে লিখতে পারি কি অ্যান ব্র্যাকেট এন মাইনাস ওয়ান এটাকে গোন করে ডিভাইড করবো কত দিয়ে টু দিয়ে এখানে আমি একটা এক্সাম্পল রেখেছি দুইটা এক্সাম্পল রেখেছি মনে করেন আপনার তিনটা ক্লায়েন্ট আছে এবং একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করা আছে সবাই সবার সাথে কানেক্টেড এবং ওইখানে আমরা কি করতেছি আমরা সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড ইউজ করতেছি তাহলে মোট শেয়ার কিয়ের সংখ্যা কয়টা হবে ইউনিক শেয়ার কিয়ের সংখ্যা কয়টা হবে দেখেন এই সুদ ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা কি করতেছি থ্রি এন মাইনাস ওয়ান মানে কত টু ডিভাইড করবো কত দিয়ে টু তার মানে আমাদের মোট তিনটা কি দরকার এই নেটওয়ার্কটিতে যেখানে তিনটা ক্লায়েন্ট রয়েছে সেখানে আমাদের তিনটা শেয়ার কি ইউনিক শেয়ার কি দরকার সিমিলারভাবে যদি আমাদের ক্লায়েন্টের সংখ্যা টেন হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কয়টা দরকার কি এর সংখ্যা ফোর্টি ফাইভ আর যদি আমাদের হান্ড্রেড ক্লায়েন্টস থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফোর থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি ক্লায়েন্ট সরি ফোর থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি শেয়ার কি প্রয়োজন এখন আমরা দেখবো যে কি কি সিমেট্রিক ইনক্রিপশনের মেথডের অ্যাডভান্টেজটা কি বেসিক্যালি এটা একটা ইফিসিয়েন্সিটা অনেক ভালো এর কারণ হচ্ছে লিখে এটা খুব ফাস্ট একটা অ্যালগোরিদম ইনক্রিপশন মেথড অ্যালগোরিদম যখন আমাদের অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা পাস করা লাগে তখন আমরা সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড ইউজ করি বাট এখানে একটা সিকিউরিটি ইস্যু থাকে কোনো কারণে যদি আপনার সিক্রেট কিটা বা শেয়ার কিটা কোনো একটা আনঅথরাইজড পার্সন বা হ্যাকার বা অথবা অ্যাটাকার কোনোভাবে জানতে পারে তাহলে আপনি কি মেসেজ পাঠাচ্ছেন সেটা সে ইজিলি বুঝতে পারবে এবং সে মেসেজটাকে কী করতে পারবে অল্টার করতে পারবে তো এটার সিকিউরিটিটা কিন্তু অনেক বড় একটা ইস্যু এর কারণেই আমরা এর অ্যাডভান্স সিমি এর অ্যাডভান্স ইনক্রিপশন মেথড ইউজ করে থাকি সেটার নাম হচ্ছিলো এ সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড সিমেট্রিক মেথডের আপডেট ভার্সনই হচ্ছে হলো এ সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড যেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব তো যে ওখানে যেহেতু এ সিমেট্রিক মেথডে আমরা বেসিক্যালি দুইটা কি ইউজ করি অর্থাৎ ক্লায়েন্টের দুইটা কী থাকে এবং সার্ভারের দুইটা কী থাকে অথবা আমরা যদি বলি যে সেন্ডারের দুইটা কী থাকে এবং রিসিভারের দুইটা কী থাকে কিন্তু এখানে আমরা কি দেখেছি সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে কী থাকে একটা সেম কী থাকে তো এটা কিন্তু একটা সিম্পল মেথড আর এটা কি কম্পার্টেবিলিটি এটা যেহেতু অনেক আগের একটা ইনক্রিপশন মেথড বিভিন্ন যে আগের সফটওয়্যার অথবা যে সিস্টেমগুলো রয়েছে এই অ্যালগোরিদমটাকে কী করে সাপোর্ট করে কিন্তু এর কিছু ডি ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে হলো কি যে কে ডিস্ট্রিবিউশন কে ডিস্ট্রিবিউশন বেসিক্যালি কী সমস্যা যে আপনি কিভাবে সিকিউরলি রিসিভারকে আপনার কিটা শেয়ার করবেন সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ কোনো কারণে আনঅথরাইজ পার্সন যদি সেটা পেয়ে যায় আপনার কনফিডেন্সিয়ালিটি লস লস হয়ে যাবে ইন্টিগ্রিটিও লস হতে পারে এবং আপনার কী হতে পারে আপনার কমিউনিকেশনটা একদমই সিকিউর হবে না কি ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট কি ম্যানেজমেন্টে কি বেসিক্যালি আমরা একটু আগে দেখেছি যে দশটা ক্লায়েন্টের জন্য আমাদের কয়টা ইউনিক কী প্রয়োজন ফোর্টি ফাইভটা এবং ফোর্টি ফাইভটা মনে রাখা দরকার সিমিলারভাবে যত ক্লায়েন্টের সংখ্যা বাড়বে ফোর থাউজেন্ড নাইন দেখেন এখানে হান্ড্রেড ক্লায়েন্টসের জন্য কি প্রায় পাঁচ হাজারটা কী এ দরকার ইউনিক কী দরকার তো এটা একটা কি সমস্যা এই কি ম্যানেজমেন্ট করাটা অনেক সমস্যা আর যার কারণে বেসিক্যালি কি আমরা চাইলেও আমাদের নেটওয়ার্কটাকে কি করতে পারি না স্কেলেবল করতে পারি না এই সিমেট্রিক ইনক্রিপশন মেথড ইউজ করে কারণ এত কি আমাদের জেনারেট করে সেগুলোকে ম্যানেজ করে এত সহজ নয় যার কারণে আমরা ছোট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে এই মেথডগুলো ফলো করে থাকি আর যদি বড় কোনো আপনার নেটওয়ার্ক থাকে সেই ক্ষেত্রে অন্য ধরনের ইনক্রিপশন মেথড ইউজ করা হয় আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি বুঝে থাকেন এবং ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ইউজফুল এবং ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল থ্যাংক ইউ